Regardez-moi l'écran qui est en bas. Vous voyez la partie noire qui arrive là C'était horrible à vivre. J'ai vu le panneau arriver. 14,8% moyen pour le prochain kilomètre. C'est pas grave, mais le paquet va aller chercher. Vous voyez là, j'aurais pu récupérer. Et on arrive dans ces fameux lacets euh, qu'on voit vu du ciel dans les vues euh, du Tour de France. Voilà, on est parti, on se retrouve sur la ligne de départ. Il y a pas mal de monde ce samedi 11 mai 2024. On se retrouve dans la région de l'Ain, du côté de Belay. Et il y a plusieurs parcours qui sont à réaliser sur ce samedi. Euh, un parcours qui est plutôt profil chronométré avec 37,5 km et 400 mètres de dénivelé. On va dire que là, c'est le parcours des rouleurs. Ensuite, vous avez le parcours que je vais réaliser moi, qui est le parcours 70 km et 1850 mètres de dénivelé, vous allez voir, ça va piquer. Et puis enfin, pour les gros costauds, il y en a plein qui vont parcourir sur cette distance reine, on va dire, de 111 km et 2691 mètres de dénivelé. Et on est nombreux hein, sur ce départ, et vous allez voir que ça va pas être forcément euh, pratique. Il y a toujours les petits accidents de début. Et là, bien comme à chaque fois, un petit déraillement ou une petite crevaison de début de parcours, et euh, il faut rester vraiment vigilant. Je vous invite à être très attentif quand vous êtes en cyclo sportif. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et vous allez voir que sur ce début là il va y avoir un petit peu des, ben, des chutes ou des gênes. Là j'aurais du mal à reclipper euh, et j'arrive tant bien que mal à partir. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo, qui n'ont pas encore vu les autres vidéos de la chaîne dans la playlist course, je vous présente l'écran assez rapidement. Donc vous l'avez certainement vu hein, pour tous à gauche les BPM avec la puissance et la cadence et sur la droite la vitesse, la pente et le cheminement sur le, sur le parcours où vous allez pouvoir suivre en haut, donc vous verrez, ça sera hyper intéressant, notamment dans les pentes les plus raides, de voir le pourcentage démoniaque du parcours. Et là, vous voyez que je suis dans un début qui est un peu particulier. En fait, les gens discutent, euh, les pelotons s'étirent, mais je vais vous donner la réponse. À mon avis, si certains euh, comme moi qui ont participé à cette course euh, peuvent, peuvent témoigner sur, en commentaire, on, moi, j'ai entendu le speaker nous annoncer un démarrage chronométré 2 km après le départ. Et là, on est dans un départ qui est pour moi plutôt un départ fictif. Donc, chacun essaye de prendre sa place, mais ce n'est pas encore le moment de faire la course. Et forcément, ça doit impacter un petit peu les choix de chacun. Et quand on va arriver au deuxième kilomètre, à ce fameux rond-point où normalement le, kilométrage, enfin, la, la, le chronomètre devrait être déclenché, eh bien, il n'y avait aucun euh, passage chronométré. Donc, du coup, le chronomètre a bien été donné sur la ligne de départ à 9h précise, le moment où toutes les, tous les candidats sont partis euh, sur la route et ça a bien été arrêté au passage sur la ligne avec la cellule. Alors, je n'ai pas joué ici, moi, à un podium, mais forcé de constater que euh, ça décale un petit peu le, le résultat. Si vous êtes dans les cyclos sportifs avec un système de ce fonctionnement-là, bah, je vous invite à être vivement à l'avant du peloton parce que vous allez être... Euh, avec un chronométrage qui sera le plus réaliste, vous ne serez pas gêné euh, par le nombre de participants, euh, le démarrage un peu en entonnoir, ce qui était le cas là en fait. Hein, ça, le sas était plus large que le passage, que le passage sous l'arche, pardon, donc ça a été un peu plus euh, compliqué. Et puis, bah, vous allez avoir certains phénomènes que vous n'aurez pas quand vous êtes en, en devant de groupe, et ça va être le cas que vous allez euh, rencontrer là juste à l'écran, euh, ça arrive juste ici. Première ascension qui arrive et qui est détectée donc par, le, par le Garmin. Là, on voit que la route commence à se resserrer. Et forcément, comme on est encore là dans un groupe un peu plus fourni que les gens qui sont passés à toute vitesse à l'avant, derrière certainement la moto ouvreuse ou la voiture ouvreuse, et ben là, on va se retrouver confronté à quelque chose qui est franchement désagréable quand on fait une cyclo sportive, mais que malheureusement, on a bien le choix. C'est les voitures qui s'invitent sur le parcours. Je pense que vu la largeur de la route ici, vu la pente, vu la difficulté du nombre de participants à ce moment-là, il aurait été vraiment préférable de bloquer la voiture plus haut, de mettre quelqu'un, parce que là, vous voyez, la voiture, elle est là. Et qu'est-ce qui se passe ben, Les gens mettent pied à terre. Je vous assure que là, à ce moment-là, personne n'est très serein. On m'entend râler d'ailleurs un, un petit peu en fond. On essaye d'avancer, mais franchement, voilà, 8 km h 7 km h En fait, on est à l'arrêt ici et chacun hésite même à mettre pied à terre. Ça a failli tomber deux, trois fois. En fait, la, la GoPro, elle, elle éloigne un peu les perspectives, mais on est vraiment collés les uns aux autres. Et voilà, il suffit après. Eh ben, après, il faut se remployer pour repartir et retrouver finalement une vraie vitesse d'ascension qu'on aurait pu passer tous ensemble ici à un rythme plus important. Donc voilà, quelques secondes perdues ici, quelques secondes ratées avec la notion de chronométrage, et malheureusement, eh c'est des secondes au final qui se perdent. 
Dans cette bosse que vous voyez affichée à l'écran, un petit kilomètre, là, 61 mètres de dénivelé, donc pas grand chose, un peu plus de 70 mètres de dénivelé, et eh bien chacun se remet rapidement à sa place. Je me permets de prendre euh, du coup un petit moment là pour vous donner les watts que je dégage, ça permettra de savoir si j'ai une intensité euh, forte ou pas. 245 watts c'est ce que j'ai sur le premier seuil et on va dire 280, 290 watts c'est ce que je peux dégager sur le deuxième seuil. Voilà comme ça vous pourrez comparer un petit peu si je suis vraiment dans un effort intense ou si je suis en train de, de me la couler douce. Donc là on est au kilomètre 3, on vient juste de démarrer, on se retrouve donc euh, avec... Euh, du monde devant, du monde derrière et finalement on est très très peu abrité dans ce début de course on n'est vraiment pas comme sur une Corima Drôme Provençal là où on est dans des gros pelotons, dans des routes qui sont euh, larges et plates et il n'y a pas de phénomène d'aspiration franchement à ce moment là je me suis demandé si j'étais dans une cyclo sportive ou si j'étais pas en train de faire un entraînement tout seul <rire> où j'allais être de m'obliger de m'employer seul en fait la vitesse moyenne que j'avais imaginée ben, elle sera forcément impactée <rire> par cette notion de groupe et vous allez voir que dans toutes les pentes en fait très rapidement ben, et ce qui était finalement presque logique c'est moi qui suis un petit peu bête hein, dans mon analyse et eh bien chacun se remet à sa place et peu d'effet d'aspiration donc là ben, 400 watts pour essayer de coller un petit peu euh, aux, différentes, euh, aux différents cyclistes qui sont devant moi je m'emploie un maximum et j'essaye de revenir et de me caler à un rythme euh, à un rythme que j'espère bon. Je sais déjà en fait que la stratégie va être de monter toutes les ascensions, on va dire, autour du deuxième seuil, mais d'être vigilant pour en garder assez pour monter ce grand colombier. Je ne vous l'ai peut-être pas dit initialement, mais le gros morceau de cette cyclo sportive, c'est le grand colombier. Vous verrez, j'en parle pas trop pour l'instant, mais c'était un truc de dingue avec des pentes de malade. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc là, on continue d'avancer, on est au kilomètre euh, 3,5 et je me rends compte que bah, ça commence à partir un petit peu devant. Et euh, bon, allez, je m'inquiète pas beaucoup parce que je me dis que ça va rebasculer. Euh, mais je me dis, euh, c'est quand que tu vas trouver un groupe dans lequel tu t'installes correctement et que tu ne bouges pas, quoi. Un groupe homogène. Je profite quand même de, de ces personnes-là qui, qui, qui me dépassent là assez rapidement d'ailleurs. Donc, je, je mets un peu plus de boîtes que prévu, mais je vois sur le profil que vous voyez à l'écran en bas là, que bientôt ça va être un peu plus, un peu plus relâche. Donc je fais l'effort jusqu'en haut de la bosse et derrière je me dis, allez, on va pouvoir à nouveau euh, souffler un petit peu et rouler un peu plus en groupe. On se retrouve un peu plus loin, au 7 e kilomètre. On fera après un grand bond pour se retrouver vraiment plus loin dans la course. Euh, mais là, c'est pour vous partager un petit peu cet effroi que j'ai eu euh, dans la course. En fait, il y a eu certainement quelques chutes et je suis arrivé juste après euh, un coureur qui est tombé donc encore une fois soyez très vigilants dans les cyclo sportifs pas force enfin moi je suis encore jamais tombé je touche du bois peut-être que ça m'arrivera dans une cyclo mais pas tout le monde s'est roulé en groupe et en peloton et là vous allez voir je vous laisse avec le bruit euh, de la personne qui est à droite ça m'a glacé le sang et je me suis dit est-ce qu'on vient vraiment faire une cyclo sportive pour se rouler dans cet état là vraiment c'était pas beau Ouais, le pauvre gars là, ou euh, la nana, je ne sais plus qui c'était. Heureusement, là, on a communiqué avec un voisin qui est sorti, qui a dû entendre la chute et qui s'est arrêté. Donc, on est tous repartis. Mais franchement, là, de quoi se glacer le sang et se dire attention, prudence. Je pensais déjà un peu plus loin dans les, dans les lacets, dans la descente du cran colombier. Je, je me suis, je vous avoue, un petit peu inquiété pour la suite. Donc là, on se retrouve dans la partie qui va nous amener sur le cran colombier. Donc là, on va essayer d'accrocher un maximum les roues, sachant que bientôt va arriver la séparation des grands parcours et du petit parcours et sur les dossards de ce que je me rappelle il n'y a pas de distinction enfin sur les dossards sur les plaques de cadre et que l'on voit pas parce que du coup elles sont devant et il n'y a pas de distinction sur le grand ou le petit parcours donc quand on roule à ce moment là on ne sait pas si on est dans un groupe qui est plutôt censé faire les 111 km ou faire les 70 km la route devient quand même à ce moment-là plutôt agréable et large, donc ça permet de prendre un peu moins de risques. On a quitté cette petite route qui était un peu plus dangereuse. Euh, tout seul, hein, ça passe, mais en peloton, euh, comme je vous l'ai dit, c'est plus compliqué. Et on s'aventure dans, ce, dans, cette, dans ce, on va dire ce, ce format un peu bosselé avant d'arriver en bas du Grand Colombier. Euh, moi, je ne m'inquiète pas trop à ce moment-là. En fait, les gars qui sont devant moi sont certainement plus forts. Donc, à chaque fois que ça roule plus vite, eh bien, je laisse les gens rouler plus vite que moi. Je, franchement, il faut être modeste et ne pas essayer d'accrocher toujours les roues dans les bosses. Je sais en plus que je suis un peu plus lourd, donc j'ai tendance à revenir après dans les roues quand ça commence à être plus roulant. Donc, pas d'inquiétude pas à ce moment-là. J'essaye de rester euh, serein et concentré euh, sur mon effort. 
Alors franchement, il faut se faire violence hein, parce que c'est vrai que quand vous faites doubler de partout, euh, c'est un peu difficile. Et là d'ailleurs, à ce moment-là, je me rappelle très bien, on le voit d'ailleurs dans les watts, en mettant un petit peu en danseuse, j'en avais vraiment marre de me faire doubler. J'avais l'impression d'être vraiment euh, le mec le plus mauvais du peloton. Enfin, quand vous faites doubler sur une ligne droite, euh, dans des pourcentages 6-7%, vous vous dites mais qu'est-ce que ça va donner quand je vais être dans des pourcentages en dessus de 10% Donc euh, je vous avoue que là, j'ai fait un peu plus l'effort en me disant, bon, allez, essaye de, de te replacer. Bon, il n'empêche, il y a encore des gars qui vous, euh, qui vous, déplacent, qui vous dépassent et qui ne, ont l'impression de ne pas forcément être à 100%. Donc, euh, sur, cette, sur cette petite bosse-là euh, qui, euh, qui chemine sur le parcours, eh ben, j'ai essayé de la monter un peu, plus, un peu plus rapide. Voilà, on a dépassé le 11e kilomètre et euh, ben, j'essaye de retrouver, il y a un groupe qui est devant moi, donc je fais un effort un peu conséquent, là vous voyez je, je suis quasiment en sprint, on voit dans la caméra entre mes jambes là qu'il y a un peu de monde derrière qui essaie de s'accrocher, euh, on est sur une portion euh, descendante, le cardio avait pu descendre un petit peu, donc j'essaie de regrouper, euh, rattraper ce monde, et là vous allez voir, eh bien je suis déconcerté en fait, tout le monde prend à gauche et moi je vois sur les panneaux que je prends à droite, Merci à toi pour le petit salut, j'étais super ravi d'avoir des gens qui échangent avec moi, mais je vous laisse avec moi-même là et ma solitude. Ah bah je me retrouve tout seul. Il y en a beaucoup devant. Ah, je vais pas rouler tout seul, hein. Personne derrière. Ouais, donc là quand vous vous retrouvez tout seul, qu'on vous annonce qu'il y a du monde devant, vous. Oui, vous avez l'impression qu'il y a au moins 100 personnes hein, en écoutant les, les deux personnes qui étaient au bord de la route. Personne devant, personne derrière. Là, franchement, j'ai pris un coup moral. Je me suis dit, il y a zéro personne derrière. Dit, mais qu'est-ce que tu vas faire Tu vas pas rouler des kilomètres tout seul comme ça. C'est dingue de se retrouver dans une côte sportive et au bout de 10 bornes d'être tout seul. Donc, je me suis dit, bien, écoute, poursuis l'effort. Reste dans une notion un petit peu tempo. Ça va certainement revenir derrière quand on est tout seul en général. Il y a bien un groupe qui va arriver et puis on va arriver, quoi qu'il en soit naturellement, dans la prochaine difficulté du parcours qui est de, je crois au kilomètre 14, voilà nous y sommes, kilomètre 14, 6,6 km pour 285 mètres de dénivelé, donc là euh, bien content finalement de me faire doubler, d'avoir des compagnons euh, d'échappée, même si vous allez le voir, waouh, je, 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 je me dis mais comment est-ce qu'on peut monter aussi vite alors que derrière il reste euh, le chantier quoi, il reste un truc de monstrueux, être obligé de monter à 300 watts, 320, vous voyez là les watts qui sont en train de t'afficher, je me dis, mais Nicolas, tu vas, tu vas éclater. Tu, si tu fais ça maintenant, tu ne vas pas arriver en haut du Grand Colombier. C'est un peu ce que je me suis dit. Et donc, ben, naturellement, même si j'étais vraiment déçu de ne pas être en capacité de suivre ces gars qui étaient devant moi, eh ben, je me suis laissé un petit peu décrocher. Et je me suis dit, de ben, toute façon, hein, tu vas arriver à forcément avec un groupe de ton niveau. Donc là, euh, j'en vois qui me double. Je me dis, allez, essaye de t'accrocher encore. Eh bien, rebelote. Euh, franchement, à ce moment-là, j'étais un peu vexé. Ouais, ouais en fait, j'étais vexé, c'est le terme. Je me suis remis un petit peu, presque un peu en question. Je dis, bon, mais t'es prêt T'es prêt, t'es prêt Là, il y, y a un monsieur, alors je ne veux pas lui faire offense, que je crois qu'il a fait meilleur de sa catégorie, mais il me dépasse avec une facilité. Enfin bon, il est quand même en train de s'employer, mais il me dépasse à une vitesse. Et je me retrouve à nouveau plus tard, tout seul. On a fait 15 km de cours, 17. Et je suis seul. Devant, c'est trop loin, derrière, il n'y a personne. C'est particulier, comme c'est très raide, et ben, chacun à son niveau. Et moi, je suis au mien, c'est-à-dire euh, au milieu de nulle part. Je ne sais même pas du tout si devant, il y en a euh, 200 ou, ou 30. J'essaie de gérer ma course. On verra tout à l'heure en arrivant euh, dans les monstres si j'en ai pas trop fait. Et c'est vraiment une interrogation que je me fais. Hein. Je me retrouve tout seul à chaque fois. C'est un peu ce, ce dilemme. C'est est-ce que je suis parti vite Pourquoi je suis esselé Est-ce que je ne suis pas à mon niveau Bref, heureusement, là, ce coureur avec ce maillot va bien m'aider. En fait, il me dépasse et j'arrive à prendre sa roue. Donc, je m'emploie. Mais de toute façon, là, entre rouler tout seul, un peu en dessous de ses possibilités, et d'aller faire la course, d'essayer de s'accrocher à une roue, je décide de m'employer et d'être bah, le, le plus engagé possible dans la course, quitte à laisser un petit peu des plumes. Franchement, à ce moment-là, j'ai fait mon choix et je me dis, allez, reste collé, prends les roues de ceux qui te doublent et essaye de mettre plus que ce que tu pourrais faire initialement. Et c'est ce que je fais avec ce coureur. Donc là, on est en train de tous les deux d'avancer. On le voit sur la carte en haut, le prochain virage bien à l'angle droit qu'on voit sur la carte. Eh bien, ça sera le début du Grand Colombier, donc on s'y rapproche. Euh, voilà, je voulais vous parler aussi un petit peu de l'alimentation. J'en profite d'être dans sa roue pour respirer et vous parler de l'alimentation. Je suis parti sur une base d'un gel toutes les 20 minutes. 
Je m'étais entraîné pour, donc ça passe pour moi. Et franchement, là, j'ai plutôt bien respecté. Je vous en parlerai dans le débrief de fin, mais je me suis plutôt bien alimenté. Et j'avais pris par contre deux gourdes de 750 ml. Et j'ai essayé de boire un maximum, mais vous verrez dans le débrief que j'ai pas tout bu. Donc on se retrouve euh, bien alimenté tout au long du parcours, mais pas assez hydraté encore une fois. C'est un, un, euh, un petit peu le bas qui blesse. C'est là où je dois encore progresser. Parce qu'en plus, bah, dans ma, mon calcul de glucides, euh, qui est plutôt en dessus euh, de 80 grammes par heure, eh bien, vous avez euh, dans la partie boisson une assimilation qui est hyper rapide. Donc voilà, j'essaierai je, je encore d'être euh, attentif euh, pour la suite. Qui dirait dans une cyclo sportive qu'au bout de 18 km, on se retrouve à deux comme ça au milieu de nulle part Franchement, c'est la première fois que je vis ça <rire> et c'était vraiment particulier pour moi. Dans toutes les courses que j'ai fait, même dans les courses de montagne, tu te retrouves toujours à aller 7, 8, 10 et ce n'est pas le cas. Voilà, on profite de la descente pour récupérer. C'est la première fois dans une cyclo sportive que j'arrive vraiment à faire redescendre mon cœur. C'est vrai que le parcours est fait de up and down et pour la première fois, ben, en se laissant glisser 55 km h en descente, Franchement, c'est pas la peine d'aller mettre des watts à tir la rigo là-dedans. Plutôt se mettre en position bien aéro, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et puis de toute façon, on arrive donc au kilomètre 24 qui va être le début de l'ascension. Et vous allez voir, enfin, on le voit un petit peu sur la droite, là-haut, le grand colombier. Moi, je le voyais bien. Mais ce que vous allez voir, c'est le profil vertical sur le compteur qui s'affiche. Et ça fait un peu peur. Regardez-moi ce passage tout noir là au milieu, 12 km et plus de 1000 mètres de dénivelé. Franchement, vous allez rester avec moi et vous allez me voir souffrir comme rarement j'ai souffert. Alors le paysage ne va pas défiler très très vite et c'est une certitude, mais quoi qu'il en soit, je vais essayer de mettre le maximum d'énergie et de monter le plus vite possible ce grand colombier. Je me dis de toute façon que l'arrivée est en haut. Une fois que vous êtes en haut, bah vous allez avoir une descente très longue et après 200 mètres de dénivelé sur les derniers kilomètres qui sont plutôt de la plaine, l'effort se fait en haut. Mais c'est vrai que commencer l'effort en voyant ce gars en orange qui prend la poudre d'escompète tout de suite alors qu'on était plutôt au même niveau avant, je me dis waouh, il y a du niveau quand même dans cette course dans le cycle sportif, ça devient de plus en plus élevé en termes de niveau, il va falloir tenir. Allez, sois courageux et, euh, et engage-toi de manière la plus intense possible. Dans cette, dans cette ascension. Pas mal, là. Alors je fais des blagues, hein, je rigole, mais intérieurement je suis pas sûr, je pense que c'est pour me rassurer. Je vois deux gars qui reviennent derrière moi, je me dis, allez, ça serait vraiment euh, un bo une bonne locomotive d'arriver à, euh, à les attraper, euh, sachant qu'en plus dans cette partie-là, bah, les pourcentages sont plutôt autour de euh, 4-5%, donc là on est sur un petit replat, mais après vous allez voir, c'est plutôt un col, on va dire, euh, accessible à tous, hein, 6-7% et c'est seulement après que ça va euh, se, se, se compliquer fortement. Donc je me dis, de toute façon, euh, les deux gars qui vont te remonter là, prends ses roues et essaye de donner un maximum de ce que tu peux pour atteindre le haut du col, accompagné et c'est ce que je vais essayer de m'efforcer de faire. Et vous allez voir qu'il y en a un des deux qui va être mon compagnon d'infortune jusqu'en haut du col. Bon, ils arrivent vite, hein, il ne fallait, euh, fallait pas s'affoler. Euh, mais je me suis affolé quand même parce que franchement quand vous êtes à 17 km h dans une pente à 4-5% et qu'il faut en remettre un petit peu plus pour accrocher des roues euh, vous sentez votre zone de confort hein. mais là à ce moment là de toute façon hein, on va dire qu'encore une fois je le répète mais l'arrivée elle est dans 10 km quoi, hein. donc euh, c'est plus le moment de trop réfléchir là il faut débrancher le cerveau et, et se mettre minable c'est un petit peu ce qu'on va faire euh, tous hein, dans cette ascension je suis pas sûr qu'aujourd'hui enfin je suis pas sûr que cette course euh, les cyclistes qui sont arrivés au bout du Grand Colombier ont dit ouais, c'est facile, je, je suis persuadé que tout le monde peu importe les niveaux, peu importe ceux qui ont fait le parcours pour gagner ou ceux qui ont fait pour finir, d'ailleurs encore plus certainement ceux qui ont fait pour finir, ben, je pense que tout le monde a, a trouvé cette ascension, cette ascension pardon, vraiment très très dure moi j'ai fait le Mont Ventoux j'ai fait l'Alpe d'Huez, j'ai fait le Galibier alors je l'ai fait peut-être hors course mais là franchement ça n'avait rien à voir, c'est bien 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 plus dur donc là, on est au 26e kilomètre, on a fait donc, je crois, 2,5 km ou 3 km d'ascension plutôt douce, 6-7%. Et là, ben, ça y est, hein, c'est fait, hein. on voit le panneau sur la droite. On sait ici qu'à partir de maintenant, eh bien, il y a 9 km à 10% de moyenne. C'est assez effrayant quand vous arrivez ici et vous, et vous pensez au profil que vous avez repéré. D'ailleurs, là, je, je crois que je ne je, je sais plus ce qu'il faut regarder sur le compteur. Euh, mais bon, c'est parti. Il y a un petit ravitaillement ici à gauche. Moi, j'avais tout pris, donc je ne m'arrête pas et je continue. Je me lance, je me lance dans le mur. C'est un peu la sensation que j'ai ressentie hein, passer euh, d'un parcours vallonné. On avait fait à peu près, euh, je crois, 500 ou 600 mètres de dénivelé à ce moment-là 
à, euh, à des pentes qui étaient maximum à 7%, à se retrouver dans des murs à 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à même 19%. Là, on n'est plus dans la même catégorie et je savais que ça allait être compliqué. On entend on souffle, hein, c'est vraiment un effort qui là est, est intense. Même si vous voyez qu'il ne reste plus que 7 km 70 d'ascension, ça a été les 7 km 70 les plus difficiles de ma vie de cyclo-sportive, même de, de voyageur à vélo ou de personnes qui découvrent l'école. Parce que vous allez voir que toutes les bosses, enfin, il n'y a pas de répit en fait. Tous les passages forts sont en dessus de 12, 13, 14 et plus, comme je vous le disais. Et la récupération, en fait, les moments les plus souples sont à 9-10%. C'est-à-dire qu'en fait, habituellement, un col difficile que vous faites, déjà quand vous êtes sur du 7-8%, il bah, y a de quoi déjà se faire plaisir et c'est déjà pour moi un vrai col. Vous avez des pourcentages, quand on entend d'ailleurs les étapes du Tour, etc., ou les courses à l'étranger, dès qu'on parle de 7%, 8%, comment déjà dans le dur, et 9%, c'est déjà costaud. Et bien là, c'était la récup. En fait, les passages à 9-10%, c'était considéré comme de la récup dans ce col hors norme et là on s'interroge tous les deux on ne le connaît pas il m'explique qu'il est débarqué ici par un pote et donc euh, voilà on sait qu'on va se casser les dents mais on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé dans ce parcours alors là vous voyez par exemple 15% mais 15% euh, normalement c'est une bosse qu'on fait une petite côte qu'on fait euh, quand on va faire un tour par un chemin dérobé et on se dit on la prendra plus jamais et là on sait que ben il y a d'ailleurs vous allez le voir à un moment donné un, 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 une longue portion très longue portion toute droite difficile par contre, l'avantage que l'on avait, c'est qu'on est parti tôt le matin et qu'on était dans ce sous-bois qui était frais. Alors déjà que je suis en dégoulinance, euh, mais euh, l'avantage, c'est que la température n'est pas trop, trop, trop montée. J'imagine sur une étape du Tour de France, par exemple, quand ils font ça en plein été, franchement, il faut vraiment être solide. Non, mais regardez-moi ça, 18% affiché sur un écran, je vous assure que... Il y a tout sauf faire le malin. D'ailleurs, on est obligé de s'employer. Pourtant, moi, je suis sur un développement en 33 derrière. Monter assis, personnellement, c'est trop compliqué pour moi. Dès que je suis dans une cadence par minute basse, ben, je souffre le martyr. Enfin, ça me fait mal de partout. Là, déjà, 65 RPM. Franchement, je ne travaille jamais ça en entraînement. Même quand on est sur une pente raide, on est plutôt chez moi à 8%. Donc, on est sur du 75 RPM, ce qui est plutôt... Enfin, ce qui est presque agréable. Mais là, c'est compliqué. Vous voyez, j'essaie de me rasseoir de varier un petit peu la position, mais c'est chaud, chaud, chaud. Vous avez vu que le cœur est monté euh, en dessus des 180. Euh, c'est fréquent dès qu'on se remet en danseuse. Là, vous voyez, hop, ça remonte naturellement plus vite. On sait que de passer d'une position assise à une position debout, on a 5 pulses, voire 10 pulses, selon euh, l'intensité dans laquelle on se situe. Et moi, on voit bien que le cardio montre plus fort. Et par rapport au, à la zone d'effort de, 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 que je vous estimais au départ, ben voilà, on est bien sur du 285, 290 boîtes. Et franchement, là, quand je vois ma tête, je me rappelle à quel point j'en ai vraiment chié. Et là, vous voyez, on, on voit bouger mon épaule un peu bizarrement, là. Mais j'ai des gros problèmes d'épaule pour ceux qui me, sur, qui me suivent sur les réseaux. Et franchement, la danseuse, là, ça tirait sur les bras. J'ai enfin compris euh, et j'ai enfin saisi le truc de... Ah oui, effectivement, quand ça tire euh, sur le vélo, on peut aussi tirer sur les bras. Regardez-moi l'écran qui est en bas. Vous voyez la partie noire qui arrive, là Eh bien, c'est ce fameux passage. C'était horrible à vivre. J'ai vu le panneau arriver... 14,8% moyen pour le prochain kilomètre. Franchement, c'était trop. Là, à ce moment-là, je me suis dit, mais tu vas t'arrêter, quoi. Enfin, je vais poser le vélo euh, sur le bord, je vais faire demi-tour. Je me suis vraiment posé la question. Quand vous voyez ce panneau-là, quand vous voyez que vous montez à 6-7 km heure, vous êtes à 180 BPM, vous dites, mais quand c'est que ça va s'arrêter, quoi C'était démoniaque. Franchement, vous avez peut-être l'impression que j'exagère, mais allez faire cette ascension, vous allez voir, c'est ahurissant euh, la pente. Quand je vous parlais tout à l'heure de période de récupération, là vous voyez la période de récupération, la seule partie qui casse ce kilomètre euh, 8, là, une pente moyenne en dessous de 15%, eh ben, c'est ce virage que, <rire> qui franchement m'a donné envie de tourner les jambes. Regardez ça, 85 PM, magnifique. On arrive enfin à tourner un petit peu les jambes, mais franchement là, c'était voilà, horrible. 10% de moyenne pour récupérer dans une épingle. Une épingle à plat, euh, c'est chaud. Pour ceux qui ont déjà fait la peu d'Huez, les deux premiers kilomètres, les trois premiers kilomètres sont à 10% de moyenne pour vous donner un ordre d'idée. Et les épingles sont à plat, voilà, pour vous donner un petit peu de, de comparatif par rapport à l'intensité de l'effort. On se retrouve là au 30e kilomètre, toujours dans cette partie euh, démoniaque. Je suis au bout de ma vie. Je vais faire un accéléré pour vous emmener en haut de cette partie. Mais vous voyez, quoi qu'il en soit, une forme très, très droite, très rectiligne. Pas d'épingle. C'est là où c'est compliqué dans cette partie la plus raide. Et ça ne trompe pas hein, quand vous êtes obligé de faire un zigzag sur la route. 
vous êtes à 185 BPM, regardez le gars qui est devant moi. Franchement, c'est... j'hallucine quand je revois les images parce que je les redécouvre quasiment en même temps que vous. Je les ai extraites, mais je n'avais pas pris le temps de les regarder en détail. Là, il n'y a pas d'arrêt, hein. c'est la vitesse réelle d'ascension. On est à 5 km h pente à 16%, c'est un truc de dingue. Bref, revenons maintenant à mon effort parce que finalement, je sais qu'après cette, cette partie-là, quand on arrive au soleil, eh bien moi, je ne vais pas faiblir. Je sais que de toute façon, maintenant que je suis dans le rouge, je vais me mettre dans le rouge jusqu'en haut. Et franchement, c'est ce que je me dis. De toute façon, maintenant que tu es cramé, archi cramé, ah ben, pousse, tire, pousse, tire, accélère si tu peux en sortie de bois, mais ne va pas chercher de l'économie, ne va pas essayer de récupérer. De toute façon, à ce moment-là, je pense qu'il y a 100 personnes devant moi et on est 240 au départ ou 250, je crois. Je me dis de toute façon, tu es au milieu de classement, donc tu n'as rien à perdre. Vas-y, euh, mets le paquet dès que tu peux, dès que le, la pente va être plus douce. Là, à 13%, j'avais l'impression qu'elle était plus facile. Euh, mais dès que la pente sera vraiment plus douce, autour de 9-10%, eh bien, écoute, pousse un maximum euh, et va chercher le meilleur euh, grimper possible. Vous verrez tout à l'heure, je vous partagerai les chiffres de l'ascension. Alors, la, la vitesse d'ascension peut-être, mais c'est surtout par rapport à mon poids et à mon âge. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on a 45 ans, il ne faut pas se comparer à tous. Et je suis allé voir un petit peu sur ce travail, je suis allé fouiller, je vous partagerai le, le temps d'ascension des grandes gabarits comme moi et le temps d'ascension des gens de mon âge. Ben, C'était plutôt un kiff de les voir, donc, donc je vous partagerai ça en arrivant en haut de l'ascension. Petit replat, quelques encouragements, ça fait toujours plaisir. Et là, vous allez voir, je, on voit au fond à droite de l'image, là, un ou deux cyclistes. Bah, C'est ceux en fait, que, euh, qui m'ont doublé dans, la, dans le bas qui, ou qui m'ont déposé dans les parties les plus raides. Eh bien, j'ai l'intime conviction que je peux aller les chercher. Et d'ailleurs, je me dis, tu dois aller les chercher avant d'arriver en haut. C'est ton objectif parce que tu vas faire la descente tout seul. Il faut que tu ailles chercher un groupe, il faut que tu ailles chercher des gars. Et là, vous allez voir, je suis loin quand même hein, des personnes qui sont devant moi. J'en ai vu même un peu plus loin. Et je me dis, allez, c'est pas grave, mais le paquet va aller chercher. Vous voyez, là, j'aurais pu récupérer 4-5% et me mettre dans un, dans un 270 watts. Et ben non, au contraire, je me remets en danseuse, je me relance, sachant qu'il reste encore 4 km. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini ce grand colombier, c'est une tuerie. Et d'ailleurs, on voit sur le profil que c'est pas parce que c'est plat maintenant et que c'est sur une moyenne de 9% sur la fin qu'il n'y a pas encore des passages supérieurs à 10%. Donc, euh, donc voilà, toute une gestion qui va être euh, intéressante à mettre. Alors, je ne vous ai malheureusement pas mis la GoPro sur la droite, euh, mais il y a un paysage. On arrive là, c'est magnifique. Franchement, c'est la récompense de cette grimpée. Petit aparté. Ah si, bah, je vous le montre là, bien entendu, mais on ne le voit pas très, très, très bien. Petit aparté sur ce Grand Colombier. Il existe quatre possibilités de monter le Grand Colombier. La première et celle qui est retenue par tous, c'est la montée par Culouse, puisque c'est par là que monte le Tour de France, mais vous avez plein de variantes et en discutant à l'arrivée, vous avez la possibilité de le faire un peu comme une forme de cinglé du Ventoux. Vous pouvez monter par les quatre et faire un truc de malade, voilà, avec un dénivelé incroyable au cumul. Bref, je vous laisserai découvrir, ça se trouve sur les réseaux, autour de, des ascensions, des quatre possibilités d'ascension de ce, de ce grand colombier. Donc j'ai ma ligne de mire en face, je le vois, je ne vais pas lâcher, je vais pousser jusqu'au bout et je vais donner un maximum. Je me suis bien alimenté sur la partie en replat, là, en des petits kilomètres. Et j'ai vraiment l'objectif d'aller chercher tous les gars qui sont devant et tous les nanas qui sont devant. Attention, nana n'étant pas péjoratif dans ma bouche. Toutes les personnes qui sont devant moi, j'ai envie d'aller les cueillir. Et c'est un peu l'objectif que je me donne. Et il m'a fallu 2 km pour les rattraper. Donc, vous voyez, quand les pentes sont importantes, ce n'est pas aussi euh, évident que ça de rattraper. Mais là, je fournis un effort conséquent. Et vous allez voir que je vais vraiment les ramasser comme des morts. Alors, je ne dis pas ça pour... Euh, les critiquer, hein, les gens qui sont là, bien au contraire, hein, ce n'est pas, pas du tout mon esprit, mais les ramasser comme des morts, c'est pour moi une manière de me rassurer sur ma gestion de course. Moi, j'ai dû me mettre au taquet en bas et pousser pour aller récupérer en haut, mais qu'est-ce que ça a donné pour eux qui ont euh, bah, du coup euh, euh, été en difficulté plus sur la partie avant de basculer Je pense que c'est encore plus dur de commencer tranquille et de finir mal que de faire l'inverse comme moi je l'ai fait, de se mettre euh, plutôt... Euh, un effort soutenu mais d'en garder un peu dans les pédales et donc bah voilà là je récupère hein, vous les voyez ces, ces, ces cyclistes là bah, en fait c'est ceux que euh, que j'ai euh, qui m'ont doublé en fait euh, dans les ascensions précédentes et que je double alors euh, pas franchement hein, je mets pas euh, des mètres et des mètres mais bon voilà j'avance et, et ceux qui sont en haut là haut qu'on voit tout au bout du de cette de cette vue on va en plus aller les chercher je vais aller les chercher donc j'ai vraiment quand même à ce moment là une satisfaction hein. je me dis que voilà que l'entraînement a, a payé alors hein, vous avez vu 183 bpm hein, je suis pas là euh, en train de regarder le paysage je, vraiment je me donne ben je suis au maximum hein. je sais qu'il me reste encore un kilomètre 4 
avant de pouvoir euh, enfin récupérer dans la longue descente, donc bah, je me mets à bloc, voilà, tout simplement, je me mets à bloc et euh, je, me, je, me, je, me, je me vide, je vide mon énergie, euh, je donne tout ce que j'ai. Et oui, pour revenir sur l'entraînement, euh, c'est là où tous les efforts qu'on fait, euh, les répétitions d'efforts en fin de sortie, euh, les intervalles qui ont du mal à passer, euh, voilà, fait qu'à un moment donné, ben, d'avoir fait une guerre euh, à l'entraînement, la guerre euh, sur les intervalles, ben, vous permet d'aller vous transcender sur des moments où euh, tout le monde est dans le dur et eh bien vous avez le, la ressource euh, mentale et, et je dirais plus mentale que physique parce que là je suis pas en train d'avoir des watts de go, à gogo mais vous tenez et vous arrivez à dépasser les, 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 les concurrents hein, appelons les comme ça parce que là à ce moment là quand même j'ai un peu l'idée de concurrent d'aller les gratter et d'aller les passer euh, en vent d'arriver en haut allez il reste plus que 900 mètres à faire on arrive euh bientôt pour affronter le dernier radar. Là, on ne se rend pas forcément compte à l'image, mais après l'épingle, là, ça monte énormément. Et j'ai vu en haut à droite, on le voit là à l'écran, le maillot orange, vous vous rappelez, de celui qui est parti très très vite au début. Eh bien, encore une fois, ça me conforte sur mon, ma gestion de cet effort. Je parlais d'ailleurs avec mon coach en regardant un petit peu comment est-ce que j'ai géré mes watts, mes pulses, la cadence, etc., l'ascension. J'ai plutôt super bien géré et vous allez voir que de manière assez surprenante, malgré les, les, le BPM au taquet, le cardio au taquet, les watts engagés là-dessus, eh bien j'en ai encore pas mal dans les jambes. On le verra dans la dernière partie de la vidéo où on va aller bah, se rapprocher de, de la ligne d'arrivée dans, dans la partie de plaine. Ça y est, on arrive enfin à la bascule. Franchement, qu'est-ce que ça a été éprouvant cette montée J'essaie de vous la faire vivre de l'intérieur. Mais on vient chercher ici, pas loin de la FC Max, ma FC Max c'est 192 BPM. Donc en course, on, on s'en rapproche, mais sur des cycles sportifs, c'est assez rare puisqu'on est sur un effort qui est quand même plutôt relativement long. Mais voilà, je vais basculer. Je vous mets à l'écran les quelques stats que j'ai pu récupérer sur Strava. Donc le Grand Colombier, depuis l'Arvrière, c'est 11,42 km à 8,7%. Vous l'avez vu, donc 1h01 d'ascension. Bah, dans cette heure 01, ben, j'ai fait mon record de puissance de tous les temps, 280 watts. Voilà, finalement un peu en dessous euh, peut-être de ce que, que j'avais imaginé. Mais c'est euh, finalement la meilleure version de moi-même que j'ai donnée sur cette course. Donc j'en suis satisfait. Après pour ce qui est de la partie la plus raide, donc les 8,5 km à l'intérieur de ce tronçon, 51 minutes pour les monter. En dessous des, 9, en dessous des 10 km heure, vous voyez, mais, euh, mais bien à 280 watts. Donc ça, euh, c'est euh, ma performance de la journée. Là où moi j'ai été euh, assez surpris, c'est quand je suis ensuite allé voir euh, le... Bah, les différents PR, les différents euh, temps, bah, je suis 1000 centièmes sur les 5000 personnes qui ont monté euh, le, le parcours euh, seconde Colombier, donc ça j'en suis euh, ravi. Et puis après, bah, je suis allé chercher par la catégorie de poids 191 sur 1260 et pour mon âge, super content, c'est là où c'est finalement le plus efficace, 231 sur 284 euh, personnes de mon âge qui ont grimpé par cette face-là, donc euh, voilà. Euh, je vous les partage, c'est parce que pour moi il était intéressant de regarder le temps d'ascension, oui, mais quand vous avez un gabarit qui n'est pas un gabarit vraiment de grimpeur, hein, quand vous n'êtes pas, euh, moi j'en fais 81, hein, donc hein, je suis presque en haut de cette fourchette là, et eh ben c'est quand même cool de pouvoir se dire, allez j'y suis arrivé, euh, euh, voilà, et dans, et dans mon classement de points, je me suis bien maintenu. Voilà, on arrive dans une partie qui est aussi une partie un peu stratégique, la descente, la descente est assez longue. On a vraiment de, des pentes du coup qui sont raides aussi de ce côté, euh, donc du côté là on va descendre jusqu'à Culoz, euh, la partie que je vous expliquais qui était la partie où le Tour de France avait l'habitude de monter, d'ailleurs on le voit avec toutes les banderoles, et j'ai essayé de faire la descente la plus efficace possible. Je vais avancer jusqu'aux parties les plus sympas, mais je ne vais pas vous faire euh, la narration de la descente. Quoi qu'il en soit, j'ai essayé d'être le plus efficace possible, le plus engagé possible dans la descente, et vous allez voir que mon temps de descente est aussi pas trop trop mauvais, parce que bien, bien monter c'est une chose, mais quand on fait de la cyclosportive en montagne, il vaut bien savoir descendre aussi. Alors vous allez voir, là je vais me faire dépasser par une bombe atomique qui va me clouer sur place. Euh, donc ça veut clairement dire que j'ai encore plein de progrès à faire de ce côté-là, mais je ne me laisse pas euh, décontenancer. J'essaye de regarder bien au loin comme ce qu'il faut faire dans les descentes, parce que n'oubliez pas là que on fait une descente aussi technique que, que pentue dans cette partie-là. Vous allez voir d'ailleurs, là on va arriver sur une épingle. Et on, voit, on va voir sur un freinage que je vais être un peu trop sur l'avant du vélo et que la roue arrière va chasser. La bonne nouvelle, c'est que pendant cette phase-là, bah, ça vient de récupérer. Je le savais, vous voyez, le cœur est redescendu en zone 2. Donc malgré l'effort intense, le fait de ne pas de pédaler ou quasiment pas du tout sur la longueur, bah, ça vient de récupérer. Voilà, on arrive dans le petit coin, on le voit un petit peu sur ma roue arrière. Hop, elle saute là et du coup, je perds un peu l'adhérence. 
Et on arrive dans ces fameux lacets euh, qu'on voit vu du ciel dans les vues euh, du Tour de France qui sont absolument magnifiques avec ce paysage et cette vue sur, euh, sur la vallée là avec l'un qui, qui serpente au fond. Alors je ne vous ferai pas toute la descente parce que c'est un petit peu long mais bah, ma foi c'est un, un bel endroit. On fait un petit bond plus loin et on se retrouve 4 km plus loin, on a fini la descente et donc je reviens sur euh, ce duo qu'on va maintenant ben, s'empresser de, de, de rattraper. Hein. Je me dis qu'il faut faire un petit effort, je vois le profil vertical ben, qui du coup n'est plus vertical et qui commence à s'aplatir. Et donc là vous voyez je vais essayer de mettre les watts pour revenir le plus rapidement possible dans les roues qui sont devant moi. Le, le, la route s'y prête un petit peu plus et c'est ce que je vais réussir à faire dans les hectomètres qui suivent. Deux membres du même club, euh, peut-être copain copine, je ne sais pas en tous les cas, un garçon et une fille qui sont devant moi, qui roulent, qui roulent euh, et en fait surtout le gars qui est devant, hein, qui emmène euh, assez facilement le groupe. Franchement à ce moment-là, je sais très bien que je vais avoir euh, mon rôle à jouer dans quelques kilomètres, mais pour l'instant, il emmène vraiment euh, la, la féminine devant moi, donc j'en profite. Hein. J'avoue que sur ce coup-là, je me suis laissé... Euh, euh, bah, écoutez, euh, bercé par le rythme qui était devant, on voit que le cardio est toujours euh, moi c'est 155 BPM le haut de la zone 2 donc c'est plutôt tranquille, on n'a pas beaucoup de watts pour avancer à 40 km h donc voilà, c'est parti de ce que j'imaginais moi c'est retrouver un groupe, après je pensais collaborer plus, d'ailleurs vous allez voir je vais essayer, mais regardez là, à peine je décroche que je suis obligé de mettre 400 watts pour revenir me caler dans la roue, donc je vous assure qu'à ce moment là j'ai fait profil bas, j'ai encore euh, fait un petit peu comme on le voit devant moi euh, penser à m'alimenter j'ai baissé la tête et on on va aller un peu plus loin pour prendre bien sûr quelques relais. Toute la stratégie réside à bien gérer l'effort hein, dans les fins des cycles sportifs. Vous voyez, euh, le, le maillot jaune qu'on avait vu dans la montée, qu'on a vu me doubler vivement dans la descente, prendre énormément d'avance, finalement se retrouver lui tout seul isolé, bah, il dépense énormément d'énergie. Alors que là, bah, on, va se, on va se liguer tous ensemble pour essayer d'avancer euh, le plus vite possible. Mais vous voyez, dès que ça accélère devant, bah, on a tous du mal à suivre la roue, même sa, sa collègue de club là. Euh, un petit peu du mal parce qu'il y, qu y a des watts, hein. vous allez voir qu'à la fin il, il me dépose <rire> dans la dernière petite bosse, spoiler alert, il est trop fort, mais voilà donc on se retrouve dans les petits villages, là on essaye de se donner un petit peu les relais à la sortie. Je pense que s'il y a quelqu'un qui est très fort dans le groupe, il faut l'accepter et il le sait de toute façon qu'il est bien plus fort, il est pas, on voit qu'il n'est pas en souffrance, mais à un moment donné bah, il faut se mettre un peu dans le rouge et, et, et collaborer tout simplement parce que encore une fois ici, je ne sais pas quelle place je joue, pour moi c'est pas des des concurrents ici, c'est plutôt euh, des, un groupe qui va permettre d'aller euh, le plus vite possible rejoindre l'arrivée et si on entend bien, tout le monde va y être, euh, être gagnant. Donc euh, voilà, je fais ma part du relais forcément, que du coup là je me mets, euh, je me mets au seuil, mais c'est comme ça, il, il faut savoir euh, euh, se donner la main. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez sur la gestion de course et notamment la, le côté un peu collaboratif quand on est ensemble en train de faire un, un bout de chemin sur une cyclo sportive. Moi je, je, je milite fortement pour le côté collaboratif, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc on se retrouve au kilomètre 61, il nous reste donc 8-9 km à faire puisque la, la cyclo fait 70 km comme je vous disais. Et on est toujours dans ce petit groupe de 4 là, euh, personne devant, personne derrière. Donc encore une fois, pour moi à ce moment-là, aucune possibilité de me dire je suis euh, euh, centième sur 200, euh, je suis, euh, je dis n'importe quoi parce que c'est pas du tout ce que je pense au moment-là, mais euh, dans le top 10 euh, ou 150 e c'est vrai que là on a un manque de repères évident, mais c'est comme ça. De toute façon on va maintenant pas s'économiser, on va tout donner jusqu'à la fin. Mais il y a quelque chose qui va venir pimenter un petit peu le, le, le dernier, la dernière partie du parcours, c'est qu'on va revenir sur un petit groupe. Vous allez voir, on va rattraper ici un petit groupe, euh, après cette portion descendante, on va rattraper un petit groupe avec une féminine et on se rend compte tout de suite que dans l'état d'esprit, il y a une bagarre. Donc certainement que les féminines là ont l'habitude de jouer les, les podiums et on voit que ça commence déjà à se regarder. Enfin, en tous les cas, on commence à, à parler dans l'équipe verte là, de Voiron qui commence à se dire quelle est la stratégie pour aller battre la féminine qui est là-bas. Bon, ça me va bien, ça permet d'avoir un rythme quand même qui reste soutenu. D'ailleurs, on est revenu sur le maillot orange, très bon descendeur, qu'on va du coup, vous voyez, on, finalement, on se retrouve avec les mêmes, euh, les mêmes maillots qu'on voit à la montée ou à la descente. Moi, je regarde vite fait ici ce qu'il me reste à faire comme, euh, comme distance et euh, je me rends compte quand même que ça va tirer parce que même si euh, euh, les kilomètres, 7,8 km peuvent paraître anodins à un moment donné, là, j'ai quand même encore, enfin, euh, j'ai quand même les jambes bien dures. Hein, donc, euh, mettre 350 watts pour coller... Euh, à, à ce petit groupe sous le train de la demoiselle qui est devant là-bas, je vous assure que je faisais pas de malin. Et forcément, là où je suis un peu dans le dur, et eh bien juste avant la bascule, ça décide de lancer une attaque et là, bah, moi, je peux rien faire. Hein. Je ne peux, je peux vraiment pas suivre. De toute façon, je suis à 180 pulses. Même si la pente n'est pas énorme, je suis collé à la route, donc je laisse partir. Et je me dis de toute façon que ben, c'est certainement dans les parties plus roulantes ou descendantes que je vais pouvoir me rattraper un petit peu. Donc, 
je mise tout sur la suite, mais euh, qui dit partie euh, descendante et roulante dit quelques frayeurs. Et vous voyez que là directement, quand j'arrive dans ce virage, en fait, le, le, la personne qui est balisée, je ne la vois pas, elle est sur la droite de la route et d'un seul coup, elle se positionne au milieu de la route. Moi, je suis concentré sur le camion et forcément, à ce moment-là, je ne vois pas le, le balisage et je signale euh, rapidement que je vais tout droit et que c'est à gauche. Mais franchement, ça a été juste... On ne s'en est pas bien rendu compte sur l'image, mais je suis arrivé à 50 au moment où j'ai vu le, le, le signaleur se mettre bien la route, donc c'était compliqué. Et vous allez voir que sur cette fin de parcours, ah, je dirais qu'on peut améliorer un petit peu le balisage parce que là, si je me trompe moi et que tout le monde se trompe et que là, les deux personnes qui, vont, qui sont devant moi ouais. ne savent pas où aller, euh, c'est bah, ouais, qu'il manque un peu de balisage. Voilà, je pense qu'il y a eu quelques problèmes quand même sur, sur, sur la cyclo sportive. Alors, ce n'est pas grave, hein, mais on n'est pas tombé. On, on a quand même fini par trouver son chemin. Mais il y a peut-être un peu de mieux à faire, un peu de mieux si je peux, si je peux donner cet avis-là. Alors, je, je, je remercie tous les bénévoles, toute l'organisation et tout, mais on, on peut se permettre de partager quand on imagine que ça peut être, ça peut s'améliorer. Voilà, je pense que ça peut être, ça peut être le cas. Et d'ailleurs, on va le voir juste un peu plus loin parce que je vais décider d'attaquer à un moment donné dans la descente. Je vais me retrouver tout seul et vous allez voir, j'arrive à nouveau dans cette partie-là très, très vite et je me fais peur et je fais peur aux bénévoles. <rire> quand j'ai revu les images, je me suis dit qu'il avait certainement eu plus peur que moi. Mais bon, écoutez, voilà, c'est passé, pas de chute. Je continue mon bonhomme de chemin. Là, je sais qu'il reste vraiment très très peu. Il doit rester un kilomètre et demi. Je sais par contre qu'il y a une dernière bosse. Alors, je vais tout donner à la dernière bosse, mais, mais je sais que derrière, ça revient fort. Et vous allez voir que ça revient très très fort. Donc, le gars en vert, là, de voir rond, me passe à côté. Il me parle vite fait en me disant, désolé, je n'ai pas pu donner de relais pour la collaboration avec... Euh, la copine, mais quand je vois comme il me passe là, je me dis qu'heureusement qu'il n'a pas mis trop de relais, trop important, parce que franchement, regardez ça un peu avec quelle efficacité il me double. C'est beau, il est vraiment efficace et ça tourne bien les jambes. Bon, moi, je suis au taquet, hein, 186 BPM, c'est là et juste sur la ligne d'arrivée que je vais faire mon max. Je mets tout ce que j'ai. Il me reste un kilomètre et demi. Franchement, là, je n'ai pas mis beaucoup de watts et dans, dans cette partie au plat, mais là, je me relance. Je me dis de toute façon, là, il te reste un kilomètre et demi. Tu vas arriver euh, dégueuler sur la ligne sûrement, euh, c'est pas grave, tu donnes tout. Franchement, euh, bah, ces courses de 2h30 là, vous êtes, euh, vous êtes à 150%. Hein, donc euh, même s'il y a eu une petite partie euh, de repos dans la descente, bah, j'ai des jambes qui sont extrêmement dures. J'ai du mal à, à relancer. Vous euh, voyez, 200 watts, c'est milieu de zone 2. Donc euh, voilà, hein, je donne quand même au maximum et je sais qu'on arrive bientôt euh, sur euh, la ligne d'arrivée. Puisqu'à ce moment-là, je me rappelle être venu m'échauffer ici, je reconnais, je reconnais le chemin de retour. Donc je sais qu'il reste encore ce petit repla, le passage de la route. Et après, il faut tout donner, un rond-point et c'est la ligne d'arrivée. Allez, c'est la flamme rouge, comme on dit, il reste un kilomètre, je vous la fais vivre avec moi. C'est le kilomètre où il y a à la fois la souffrance, les BPM qui sont au taquet, mon max, comme je vous dis tout à l'heure, 192. Donc bah, en fait, là, je suis, bah, je suis, je suis à fond, quoi, hein. je donne tout ce que j'ai. J'essaie de mettre de la danseuse, mais je suis à 69 RPM, donc vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais je décide de tout donner, je lâche pas. En fait, là, à ce moment-là, on pense quand même à la préparation qui s'est bien passée. On pense aux jambes euh, que l'on a, à la performance qu'on a réussi à faire. J'avais donné un petit coup d'œil sur, euh, sur le parcours pour voir un petit peu les watts que j'avais sortis. Je savais déjà que j'allais avoir des records. Donc euh, voilà, il n'y avait rien à regretter sur cette course-là. Bien au contraire, il fallait euh, apprécier ces derniers hectomètres. Et c'est ce que je vais faire. Pour revenir un petit peu sur euh, la stratégie, donc partir doucement, euh, faire la montée, la plus efficace possible avec un bon rythme et ensuite bah, tout donner dans les derniers kilomètres quand on, quand on sait que le profil se finissait un peu dans, ce, dans cette attendance de montée descente qui permet d'arriver avec ce sentiment de, de, de plénitude. Voilà, euh, encore une fois, j'aime bien vous faire participer dans les échanges. Donc en commentaire, dites-moi un petit peu comment vous gérez vos, vos parcours de cyclo sportif. Mais moi, j'aime à la fin euh, finir, euh, <rire> finir minable, donner tout ce que j'ai. Euh, de toute façon, on sait que euh, la bière n'est pas loin. Donc, euh, donc voilà, il faut tout lâcher dans les derniers mètres. J'arrive sur le dernier rond-point, bien balisé, bien signalé. Et enfin, un petit virage à droite que de toute façon tout le monde avait vu puisqu'on est arrivé par là pour prendre euh, le, le départ. Ça, c'est le sas, donc le départ qui est la ligne d'arrivée. Et là, ben, je sprint et je mets tout. Je mets tout, tout ce que j'ai, euh, même 800 watts. Hein, c'est pas mal pour un mec qui n'est pas du tout fait pour faire des sprints. Et bien sûr, les mains en haut des cocottes, comme d'habitude. Et franchement, je suis vraiment ravi de mon de mon temps, hein, 2h49 euh, sur 70 bandes avec 814 mètres de niveau, ça fait une belle sortie, sachant que 263 watts de puissance euh, moyenne pondérée, ben, je suis vraiment haut, je bats mon record puissance sur une heure avec 280 watts et sur 30 minutes, ça c'est dans la partie forcément dans l'ascension, et on voit que je me suis employé les zones euh, de cadence, de seuil, de VO2, de zone 6, de zone 7, franchement j'ai un peu tout tapé, et puis après, ben, euh, j'ai l'habitude moi d'avoir un cœur qui tape haut en général. C'est un peu trompeur ici, mais 1h45 au seuil, 
ça a bien carburé. Quand je regarde un peu les puissants, j'ai passé quand même 30% de mon temps entre 275 et 293 watts. Et cerise sur le gâteau, je finis 37e sur 250 participants. Et troisième, je fais le podium de la catégorie Master 4. Je suis vraiment ravi. J'espère que vous avez apprécié regarder cette course de l'intérieur. Je vous dis à très vite pour nos aventures sur le vélo. Salut